Euh, bonjour à tous. Euh, donc dans cette vidéo, enfin, je, je, on, on m'a demandé sur le, sur le groupe euh, euh, ma... Oh, putain, mythe. Euh, je sais plus. <rire> oh, je suis fourré toute la journée. Ah voilà, ma team 3D, SAO, modélisation, euh, le groupe euh, donc euh, YouTube. Ah, oh, damn. Pardon. Je leur ferai plus. Euh, le groupe Facebook. Et c'est la vidéo qui est sur YouTube. Ah, on y arrive. Bon, euh, donc, euh, d'enregistrer, de, euh, de faire une vidéo sur la conception, enfin, mon idée de districteur. Donc, le, le petite euh, euh, machine destinée à... Euh, distribuer les cœurs de l'association euh, que les makers ont du cœur attends elle s'appelle comment make cœur voilà c'est le nom de l'association euh, et bon je suis parti sur une idée euh, qui est celle-ci mais qui je pense est une fausse base de départ parce que euh, les cœurs, effectivement, il est difficile de les empiler correctement, euh, même en réduisant le, comment, le, la tolérance. Ils ont tendance à, à, à tomber parfois un peu n'importe comment. Et euh, on, bon, on peut mettre une tige pour guider quand on les installe et tout, mais c'est un peu le cirque. Et euh, après ça, il faut espérer que la hauteur soit exactement la bonne. Euh, entre la plaque de récupération ici et les roues dentées euh, puisque normalement bon comme j'avais pensé faire ça le comment dire la plaque est à la hauteur du cœur euh, dans la partie arrière donc il ne devrait pas aller plus bas et euh, lorsque ça tourne on l'amène dans la partie où il euh, ben, y a un vide et il peut tomber et avancer bon euh, c'est certainement possible d'arriver à faire fonctionner ça je, je crois, mais avec pas mal de tâtonnements, d'essais, de retour en arrière, de modifications, de ça, de l'épaisseur, etc. etc. Euh, et il met, enfin, j'ai pensé à quelque chose qui serait sans doute beaucoup plus simple euh, et beaucoup plus euh, pratique de fonctionnement, puisqu'il n'y aurait plus le problème d'empiler les cœurs. Donc, ça, je vais fermer, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et qui est ce que j'appelle le districteur barillé, <rire> euh, comme, comme sur les vieilles mitraillettes des gangsters des années 30, là où il y avait un, un espèce de barillet par dessus. Euh, bon, c'est mieux distribuer des cœurs que des balles. Euh, mais grosso modo, voilà, l'idée c'est d'avoir un cylindre avec euh, des fentes, chaque fente reçoit un cœur, et euh, lorsqu'on fait tourner avec ça en face du trou, eh ben, le cœur tombe. Et voilà, il n'y a plus d'histoire de, de position euh, qui tombe mal, ou etc. Alors ça, c'était ma première idée, donc où j'ai fait euh, le, le barillet vertical, avec les fentes sur les côtés, qui devrait correspondre à une fente euh, ici en bas du cylindre. Mais, ça m'est aussi apparu, il m'en apparaît des choses. Non, je veux dire, euh, bon bref, c'est comme ça, hein. euh, là, quand la tête fonctionne et qu'elle suit une idée... Euh, que ça serait certainement beaucoup plus euh, pratique d'avoir le barillet vertical, euh, pardon, horizontal, avec les fentes sur le dessus, de façon à ce qu'on puisse mettre les cœurs. Et euh, bon, évidemment, ce barillet, il aura un axe qui tourne sur une plaque. Euh, et lorsque on est sur, euh, comment dire, l'endroit où il y a une fente, et ben le cœur tombe. Et j'ai aussi pensé que si ça prend pas trop de place, on pourrait aussi ajouter les attaches à l'extérieur, ici, euh, avec exactement le même principe. Et donc, quand c'est en face des fentes, et ben, les deux tombent en même temps. Alors, là, je vais... Donc ça, c'est l'état de ce que j'ai fait, juste pour euh, tâcher de réfléchir à mon idée et montrer sur le groupe un petit peu euh, à quoi ça pouvait ressembler. Parce que euh, c'est souvent plus simple de montrer une image que d'expliquer de, avec des mots. Mais, bah en fait, on va repartir en arrière sur le euh, 
sketch de départ. Pour mettre ça à plat, euh, comme je l'ai dit, et modifier la façon dont on va extruder et aussi rajouter le, comment dire, le, le, la position, enfin le, un espace pour pouvoir mettre les attaches. Alors on va, déjà, on va voir si c'est possible. Alors on va déjà revenir sur ce sketch pour montrer, euh, pour voir comment comment j'ai fait. Alors edit sketch, voilà. Alors tout ce qui est après, comme on va le refaire, euh, ben, je vais tout simplement l'effacer. On fait donc euh, Delete All Features After History Marker. Le History Marker, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, de Fusion 360. Alors pardon, il faut que je fasse Top Sketch. C'est ça, hein, l'History Marker, c'est ce marqueur ici, qui permet de se promener dans l'historique. Et si euh, on va là, par exemple, il va nous montrer où on en est à ce moment-là dans euh, l'évolution de la conception. Donc là, je reviens au départ, je sélectionne le, la première action, la première fonction utilisée après le l'History Marker, et on va tout virer ce qui est après. Euh, on va juste garder le sketch de départ. Donc ce sketch, on va lui dire « Edit Sketch ». Et on va essayer, parce que là, je ne sais pas, de modifier. Là, on est sur « Front ».« Set Current View as Top ». Et ça fonctionne parce que là c'est ce que je voulais ok donc euh, bon com comment je suis parti euh, j'ai mesuré <coughs> ce que donnait euh, en, en, en largeur ici 2 degrés alors attends que je me trompe pas voilà 2 degrés et ça correspond à une dimension que j'ai euh, effacé après mais qui euh, entre là et là ça correspond à une dimension de 3 mm 14 vu que les cœurs font euh, un peu moins de 3 mm euh, d'épaisseur maximum euh, j'ai 279 de 80 bon ça dépend peut-être un peu de l'imprimante mais normalement ça devrait pas dépasser les 3 mm euh, bah, ça devrait suffire et fonctionner bon ça c'est à vérifier il faut pas que ça soit trop large mais pas que ça soit trop petit non plus alors euh, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est de euh, refaire un cercle. Alors, on ne va pas faire ça n'importe comment. Là, mon cercle, il fait 180 mm. Il faut aussi que ce ne soit pas trop grand, puis pour que ça puisse être imprimé euh, sur une imprimante 3D classique, qui normalement font 200-220 mm. Alors, mes attaches mousquetons... Euh, mes attaches mousquetons, c'est ici que ça se passe. Alors, si j'ouvre ça, là je suis à 180. Ça risque de pas être possible bon même si on les ferme on aurait entre là et là là il me trouve 14 15 mm en étant l'instrument qui qu soit fermé on va me dire 16 mm alors si on revient ici 180 plus bon faut une petite marge on va dire 20 ça ferait deux ça ferait 20 de chaque côté enfin 20 en rayon et donc 40 en diamètre ça nous fait 220 et 220 ça va pas le faire c'est trop gros donc il va nous falloir faire deux tambours alors que j'espérais n'en faire qu'un ça aurait été un peu plus simple euh, alors on a dit 24 par contre en épaisseur ça fait quoi alors retournons y voir dans ce sens là faut que je mesure entre cette face ci et cette face-ci et là il me met 3,5 
3 mm 42, 3 mm 5, on va dire. 3 mm 5. Et là, j'ai... Je pense qu'on va dessiner le deuxième aussi. Il va falloir qu'il soit un peu plus grand puisque là j'ai euh, 3 mm et il va m'en falloir 4. Donc euh, pour avoir pareil 2 degrés en mètre 90, puisque la bonne idée ça serait quand même d'avoir le même nombre des deux, il faut que la deuxième soit un peu plus grande. Ça va nous faire 180 plus 180, 360. Ça va faire un truc de 400 de base à peu près. Alors, 400 de base. Je prends un mètre pour visualiser un peu ce que ça donne. Bon, évidemment, sur l'imprimante, ça va être des parties rajoutées. Ah ouais, c'est assez gros, hein. Bon, on va. Là, je réfléchis et tout, et dans la vidéo, ça se voit pas bien et c'est pas très utile. Euh, on va euh, faire ce. Comment dire euh, Cet objet. Euh, alors, tant que je me souvienne, je crois que ça fait 25, 28. Combien il fait mon cœur là Non, en longueur, il fait 33. Et en largeur, il fait. 25, ouais, 25 un peu plus alors mes fentes elles font 35 bon ben là il n'y a pas de problème ça va le faire donc on va extruder euh, alors ouais il me faut un deuxième cercle mettons ça au top on va refaire un cercle par le centre qui va faire 182 3 pour la peine ça soit énorme voilà, 100. alors on en est sorti là 180 et 183 c'est bon donc on va faire un extrude alors Extrude de ça plus ça. Et on va le faire sur euh, 20, 30 mm. Donc là, on a notre tambour dans lequel on peut mettre nos cœurs qui, bien évidemment, tomberaient si on laissait ça comme ça. Alors, il nous faut un axe. On va revenir sur le sketch. Euh, qu'on n'a pas besoin d'éditer mais qu'il faut qu'on rende visible il est visible ben, normalement il est visible alors mon objet je le cache 
se faire ce que je n'ai pas fait un euh, il faut que ça dépasse un peu il faut que ça dépasse en haut pour le mettre euh, non ça n'a pas besoin de dépasser en haut il faut que ça dépasse en bas alors on va se faire un euh, cercle pour se faire un axe qu'on va faire assez grand parce qu'après il faudrait y mettre euh, des engrenages et des trucs de genre et que ça soit même assez costaud on va le mettre à 50 mm or euh, stop sketch on va rendre le body visible voilà Et donc on va aller extruder ça, enfin presse pool de pas mal, alors on lui dit c'est pas un cut qu'on veut cette fois-ci, c'est le join, et euh, on va lui mettre, euh, c'est pas la peine d'exagérer, on va lui mettre 60 mm. Voilà, on verra après. Donc ça, solidaire de notre tambour. Donc, voilà, on va faire comme ça. Et maintenant, on va aller se faire une plaque. Alors, sur ce plan, on va recréer un nouveau sketch. Sur ce plan-ci. ce plan-ci, voilà, et euh, je veux dans ce sketch venir euh, projeter ça, et celle qui semble être au milieu projeter ça 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 et ça ok on cache notre body et on cache le premier sketch voilà alors maintenant je veux une plaque rectangulaire qui va faire quelque chose. Oula, 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 il est passé où là Non, center. Euh, non. Rectangle par deux points. Faire un truc de champ là comme pour l'instant c'est juste un truc de test euh... Voilà, et ça, plus ça, oh là là, qu'est-ce qu'il fait Alors on va faire stop sketch, on va faire, on est dans quel sens, le body il est dessus, donc on va faire extrude, donc ça, mais pourquoi il veut me sélectionner ce qui est de l'autre côté ah oui, il n'est pas fermé là. Pardon. Ça, ça marche pas sur les sketchs si on ne les ferme pas. Bah. 
Attends, 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 attends. Alors, attends, il y a une projection là que je ne veux pas. Il y a tout le, re tout le reste qui est projeté. Oh, mais c'est pas possible ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi tout ça s'est projeté. Visiblement, il m'a projeté des trucs que je ne lui ai pas demandé. Bon, puis là, il ne veut pas les virer. Alors, revenons à nos moutons. Mon body, il est dessus. Donc, je veux ici... Presse pool. Euh, de... Euh, de... Euh... 5 mm ça sera bien assez costaud euh, c'est pas tout à fait assez long là bas Donc, dans cet état, maintenant, euh, normalement, je devrais pouvoir remplir de cœur ce tambour. Et si je le fais tourner de euh, 4 degrés, puisque euh, j'ai répété 90 fois et que 9 fois, 9 fois 4, 36, ça fait 360, si ça, ça euh, rote, <rire> pardon, <rire> de 4 degrés, euh, ça, euh, oui, ça tourne, c'est mieux, euh, de 4 degrés, à chaque fois, je devrais avoir un nouveau cœur qui tombe dans la fente. 
Alors, euh, on verra après pour la mécanique, pour savoir si cette fente, on met une plaque pour que le premier cœur ne tombe que lorsqu'on commence à faire tourner. Euh, C'est à voir. Mais euh, j'aurais déjà envie de tester, enfin de faire et de tester ça. Juste pour vérifier que ça fonctionne. Euh, et à mon avis, ça devrait. Alors, par contre, si je veux pouvoir imprimer, j'ai quelle dimension euh, J'ai quelle dimension Maximum. Ici, j'ai 194. ou c'est chaud. Hein. Et ici, j'ai. Ah oh, Il aurait fallu dire OK. Ou alors, on fait juste. Sans dire qu'on mesure, ça s'affiche. J'ai 186 et 194. Bon, ça doit le faire. Ça m'embête euh, d'avoir deux tambours. tellement c'est compliqué ou quoi que ce soit mais simplement parce que ça va faire une base très grande et je me demande s'il ne serait pas plus judicieux d'avoir un deuxième tambour sur le premier et quand c'est en face de la fente on a une pente qui fait que ça glisse et les deux tambours tourneraient en même temps. Donc côté mécanisme, ce serait un peu plus simple. Bon, on verra. On va déjà avancer euh, comme ça sur un. Euh, éventuellement, on fera la, deuxi la deux deuxième même chose sur le côté. Ou alors on empile deux tambours. On verra. L'important, c'est euh, bon, déjà de vérifier que cette idée-là fonctionne. Bon, pff, je vois pas pourquoi elle fonctionnerait pas, mais on ne sait jamais. Euh, et ensuite on verra le côté engrenage et mécanisme etc donc euh, là je vais mettre des rebords pour tenir ce machin en l'air euh et puis on va peut-être mettre un peu de tolérance pour que ça tourne, parce que là c'est exactement les mêmes dimensions. Et puis on va mettre un peu de, de chanfrein sur la fente pour être sûr que ça glisse comme il faut. Alors, on va commencer par revenir sur ce sketch ici. On va l'éditer. fois de suite là top c'est comme ça ça c'est back moi je veux que ça soit ça alors attends on s'en fiche un peu mais a priori donc ça c'est front ok et ça c'est bottom et là c'est ce que je veux alors on va aller cacher le volume on va euh Aller se faire deux rectangles à deux points, un point ici, un point là, avec euh, 6 mm d'épaisseur, non 6. Euh... Pourquoi il ne va pas se mettre là-dessus là, -dessus, là Ok, on en refait un autre. Là, on va faire dans l'autre sens. On va faire 6 mm. Et là on descend. Tac. Alors 6. c'est bon donc on va aller re rendre notre volume visible 
notre deuxième volume visible. Comment ça, il y en a qu'un Ah oui, pardon. Le sketch est avant. Ah zut. Bon, c'est pas, pas dramatique. On va faire ça comme ça. On va faire extrude. Ce qu'on veut, c'est que ça soit join. Et on va faire, euh, j'ai plus fait 60, euh, on va mettre 50, non, 50. Donc, toujours sur ce sketch. Pourquoi il y a plein de trucs là au milieu Qu'est-ce que c'est ça Oh <rire> euh, On va cacher ça. On va ici faire un offset. On fait un offset de 0,5. C'est trop en fait. Ça me fait un millimètre total sur le diamètre. On va faire 0,25. Ça devrait suffire. Allez. Hop. Et. Euh... Stop sketch. Il m'a tout joint là. Euh, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe Alors, attends, quand j'ai fait. Alors, ça. Ça, c'est ça. C'est extrude ici. ça c'est quoi ça alors Ça c'est joint, mais c'est joint là-dessus, et ça, ça devrait être un nouveau body. Pourquoi ça ne l'est pas Alors, et puis là je viens de... Alors attends, ça c'est ok. Et ça... Donc ça c'est là, et ça c'est... Joint au même body. Bon là ça me va. Ah, cette fois-ci, c'est un new body. Et ici... Ok, bon donc visiblement il y a un problème. 
problème ici on va virer ça on va refaire ici nos extrusions bon là il veut absolument me garder ça bon c'est pas grave alors ça et ça là on fait extrude on joint au body existant qui est celui-là et on descend de euh, 40 mm ok mais Bon, je pense qu'en fait, je vais refaire mon sketch. C'est un peu idiot. On va refaire un sketch ici. Cette fois-ci, on a bien nos deux bodies. Ok. Bon, alors, euh, un peu, un peu casse-pied cette affaire. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais faire Alors, il faut que j'agrandisse le cercle ici. Donc, ce body, on le cache. Ce sketch, on le montre. Et j'ai normalement. Alors, 
parce qu'il y avait ma truc. Ah, voilà. voilà, légèrement agrandi le, le cercle pour euh, avoir une petite tolérance. Et puis ici, pour que ça aille peut-être un peu plus souplement. Alors, pardon, là j'ai plus besoin du sketch. On va prendre... Hop oh, on va prendre euh, modifie chanfrein ici 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 et ici euh, un mille voilà ça devrait faciliter peut-être un peu le le fait que ça tombe dans le trou et voilà donc euh, ben je vais imprimer ça tel que euh, voir si ça fonctionne comme je l'espère en faisant tout simplement tourner à la main le tambour du dessus euh, et en fonction du résultat ben on continuera à avancer dans cette direction et sinon ben on tâchera de trouver autre chose mais euh, je vois pas pourquoi ça, je veux dire, c'est d'une simplicité maximum. Donc ça devrait pouvoir fonctionner. Enfin c'est simple tant qu'il n'y a pas d'engrenage. Mais les engrenages, ce sera pas très compliqué non plus. Enfin ça sera juste un... Bon, on verra. A priori je vois ça comme un, un truc à angle droit. L'histoire c'est juste de calculer le nombre de dents pour que euh, pour chaque tour, là où on met la pièce de monnaie, donc 360 degrés, a priori il faut que ça tourne de 4 degrés, donc ça fait une réduction de x 436, attends qu'est-ce que j'ai dit, 360 degrés, il faut que ça fasse 4, donc ça fait une réduction de 1 à 90, euh, ben, ça sera pas inintéressant, on verra ce qui se passe, allez, euh, pour l'instant, donc, euh, ben voilà, je laisse le projet en l'état, je vais le mettre en ligne. Euh, dans, dans enfin, ah, on va mettre des couleurs, tiens. Euh, ça aide un peu à y voir mieux. Euh, puis on mettra des noms et tout, ça sera peut-être un peu mieux. Ben, les noms, on peut le mettre tout de suite. Alors on va déjà, parce qu'on va besoin... Ah bah ben oui, je ne l'ai pas fait. On va faire un joint. Alors la première chose à faire, c'est d'aller euh, donner des noms, ici. Donc ça, c'est... Le, euh, bon, on va appeler ça support et ça c'est euh, tambour plus axe on peut mettre des majuscules pour le même prix voilà et maintenant on lui dit que c'est bodies on en veut que ça soit des nouveaux composants et on a des nouveaux composants ici avec les noms qu'on voulait. Donc euh, voilà, c'est mieux. Donc maintenant, euh, ce euh, support, on va euh, physical material, on va lui dire que c'est du plastique. Pff, plastique ABS, allez, de toute façon, PLA, il n'y a pas, je crois. Alors. Plastique ABS, non, pardon. Plastique ABS, allez. Et puis, euh, donc, pour, ce, pour celui-ci. Pour celui-ci, physical material. Pardon, plastique ABS. Voilà. Et maintenant, couleur. Couleur, c'est dans les euh, apparences. On va faire ça en rouge. Et euh, donc celui-ci. On va mettre ça en bleu par exemple. L'important, c'est pas vraiment les couleurs. Euh, puisqu'au final ça sera sûrement pas du tout comme ça à quoi ça ressemblera mais c'est de pouvoir euh, au moins dans fusion en 3d avoir facilement la différenciation entre les objets et voir ce qui se passe alors ce qu'on n'a pas fait c'est de faire un assemble 
euh, as built joint entre et c'est aussi pour ça que j'ai fait des composants parce que pour le joint on a besoin que ce soit des composants entre ce composant ci et ce composant ci à part que là c'est rigide et je veux que ça soit révolute select la position et la position c'est le centre le centre de ceci en fait voilà euh... <rire> Ah non, il n'y en a pas deux de sélectionnés, là il devrait y en avoir qu'un. Ah bah si, si, deux sélectionnés, c'est bien ça. Alors, j'ai sélectionné, alors je pense qu'il faut sélectionner celui qui ne bouge pas, et celui qui bouge. Oui, oui, en fait c'est bon. Par contre, il faut que ça, ça soit... C'est à dire que ça soit fixé dans l'espace Voilà Et maintenant C'est ça qui tourne Voilà Et ça nous aidera aussi bien sûr pour les engrenages Pour voir si ce qu'on fait tient debout Puisque euh, on peut euh, Comment dire euh, Animer Voilà Bon euh, comme j'ai dit <rire> tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fait, j'arrête la vidéo maintenant. Euh, je vais mettre ça en ligne. Enfin, je le mets, il sait automatiquement en ligne. Je vais juste mettre le, le, le projet dans le groupe sur YouTube. On va d'ailleurs faire ça en direct pendant la vidéo. Alors, le plus simple, puisqu'on peut, euh, peut aller dans A360, je sais qu'on n'a pas besoin de faire ça depuis Fusion, mais pour passer le... Pardon. Alors, sauve. Euh... Première étape, prêt à valider. C'est-à-dire que là, je vais imprimer tel que... Et on verra ce qui se passe. Alors ça prend quelques secondes pour que sur le serveur euh, il récupère donc la, le, le, la sauvegarde que je viens de faire et qu'il la prépare pour qu'elle soit dans le format nécessaire pour euh, donc la, la montrer dans le navigateur internet. Voilà donc le projet est, est, en, est visible en ligne maintenant. Euh, je vais de ce pas aller mettre le lien sur le groupe dans Facebook euh... voilà et la vidéo sur Youtube alors le bon partage ici euh, il est encore en mode voilà donc euh, on va copier ce lien euh qui est un peu plus court que celui que vous pouvez voir ici en haut dans la barre <rire> c'est quand même bien euh... et je mets pas de mot de passe tous ceux qui euh, veulent peuvent télécharger sur leur ordi après tout euh... voilà c'est pour la bonne cause mais si vous téléchargez enfin je préférerais que vous me le disiez et que vous partagiez ce que vous faites si vous avancez dans un certain domaine et à la limite ça serait mieux que vous m'envoyiez votre email pour qu'on partage directement dans Fusion 360 si bien sûr vous voulez euh, m'aider à faire avancer euh, euh, bah, cette idée d'un distributeur barillé distributeur pardon distributeur barillé euh, parce que ben bah, voilà ça a barillé. Alors, dans Fusion, dans, pardon, là, on en est là.
regarder le concept. Alors, il n'est pas d'accord avec quoi là Et bouche, et prête. Voilà, l'orthographe, c'est pas très compliqué. Bon, et je mets de ce pas euh, la vidéo sur euh, YouTube. Euh, salut, à bientôt, la suite au prochain numéro. Euh, Abonnez-vous si vous souhaitez voir euh, ben, les différentes euh, futures vidéos et les avancées sur ce projet, que vous pourrez voir en ligne, mais je vais tâcher d'expliquer en même temps ce que je fais par vidéo. Donc voilà, ça, sera la, pro ben, ça c'est la première d'une série qui s'appelle « Ra », puisque ce n'est pas encore fait en ligne, euh, « Distributeur barillé ».« Salut, à bientôt, merci de votre attention. »